人重生成了亿万富翁，却有人合伙瓜分他的财产。且看他如何强势拿回属于自己的东西。徐景年是谁？是利瑞的一个小老板，吃这碗饭的。利瑞和告姐两头跑，自己赌石，出了货自己卖，生意做得不大，但人脉圈子广，而且只做高货，给那些喜欢翡翠的大老板搞货的，那是好几年前的事了。他在告姐那里拿了一块石头，听说还是他的一个兄弟给他的货，他看品相不错就拿了。回去切的时候，才发现石头缝里有锡纸，网袋里有牙膏，全是假的。他那个兄弟一刀宰了他三千万，差点把徐锦年给送走。没怎么听过利润那里生过这种事吗？按道理这种事应该要闹得很凶吧？不是，在告姐混得开的，不是一般人。徐锦年是规规矩矩的生意人，弄不过人家，打碎了牙咽肚里，不敢吱声，只能躲得远远的。原石不是马家帮的人在控制吗？也不全是，有一些人有自己的渠道。那个张老板还记得不？他就有自己的路子，而且现在又不同以前了。市场需求量猛增，进免的挖矿的人多了，能拿到的小料货源也多了。八仙过海各显神通。明白了，你把手头的工作移交出去，跟我去一趟昆市，找一下这个徐锦年。行，公司也基本稳定，现在也能正常运转了。我在不在问题都不大。就明天一早吧，我们飞昆市。这些欲涨价涨那么猛？现在市场需求量猛增，都涨价了，整体都上涨了 30%。市场需求量有这么大吗？国人的消费水平虽然在提高，倒不至于已经提升到这样的水准了吧？是，也不是。其实不是大众市场需求量增加了，而是很多人都看到了玉石市场的前景，而且钱的购买力不断下降。很多翡翠商人自己囤货，准确的说是用来抵御通货膨胀用的，包括消费端，有不少人都有这样的想法。精明的人还蛮多的嘛，我那个时候为什么就没想到呢？莫名其妙的一句话让赖长青不知道怎么回。江龙听了也是一脸古怪，那个时候是哪个时候？可惜了，好好的商会被人玩崩了。这也是没办法的事，垄断这个事不被允许，商会已经严重影响到了市场公平，的确触犯了反垄断法。玲玲，你就原谅我吧，我保证对你好，一生一世，我跟那些女人真的没关系，你别听人胡说八道。玲玲，跟我没关系好吗？还有，我也没资格原谅你，本来我们就没什么关系。怎么能叫没关系呢？我们青梅竹马，从小玩到大，我早就把你当成我媳妇了，我只认你，我发过誓，这辈子非你不娶的。丁志成，你不要在这胡说八道，可以吗？我们不合适。怎么就不合适了？请问徐老板在吗？不在。走走走，今天不做生意。什么不做生意？你闭嘴，先生您好，请问有什么可以帮您？玲玲，你这点开着也不赚几个钱，不如盘掉拉倒了。只要你点头，我们下个月就结婚，以后你在家里就做个阔太太。放心，我养得起你。我有手有脚，要你养吗？女孩子在外面抛头露面，影响不好，我妈不喜欢。你妈喜不喜欢关我什么事？你怎么这么烦啊？看什么看？都说了不做生意了，耳朵聋了。你很不礼貌。不礼貌？呵呵，你算哪根葱？有资格让我对你礼貌吗？知道我是谁吗？说出来吓死你，你信吗？请问徐景年徐老板在吗？你这小子二货吧。金志成开骂，路飞眉头皱了皱，一旁的赖长青咧了咧嘴，心道：这特么是哪家的少爷？没嘎过。江龙他们可都在路飞旁边站着呢，路飞不想和这种坑老子的小孩较劲。阿威，明白。兄弟，我们去后面聊聊。你他娘谁啊？呵，你们是一伙的是吧？想动我，小子你想清楚了，你信不信我让你们走不出昆市？先生，总算清静了。对了，徐老板在吗？我劝你不要惹事，他是白云集团的大公子。哦，徐老板在吗？你不知道白云？知不知道对我来说都没有多大的关系，我只关心徐锦年、徐老板在哪。我劝你不要惹是生非，他是金文胜的独子。我们还是说正事吧。你找他什么事？有一些事想咨询他一下。什么事？一个小姑娘还是不要知道的那么多，你只要告诉我他在哪就行了。抱歉，你可能见不了他了。怎么？他一年前上天台了。这是怎么回事？一年前，翡翠市场走下坡路，价格一降再降。他觉得这是一个机会，拿了很多贷款，囤了很多货。本想着这个事应该不会持续太久，谁知道等了大半年，翡翠的价格一直没上来，自己手里的资金流也见底了，然后就跳了。那你是？我是他女儿。节哀。没什么好节哀的，他这种人早嘎早超生。听到这话，路飞算是明白了。这个徐景年跟他这个女儿的关系有点糟糕，哦不，应该是极为糟糕，要不然不会人嘎了一年。他女儿提到他的时候还如此冷漠无情，看来徐景年是一个挺混蛋的人，不然不至于这样。听说徐总两年前在告姐那被骗过一次，知道是被谁骗的吗？不知道。你爸的司机陈泰，你应该认识，他去哪了？我为什么要告诉你们？你们到底是谁啊？我有一个兄弟，跟你爸一样，被人给宰了肥羊。我想知道背后卖石头的人是谁。如果你知道这里面的一些事，可以告诉我一些有用的信息，我会付给你足够的报酬，明白吗？
你斗得过人吗？他们是一帮吃人不吐骨头的狼。如果他们是狼，我就是一头猛虎。路飞说这话的时候，神色之中抹过一丝野兽一般的金光，让徐玲愣了一下，然后他彻底将注意力放在路飞的轮廓上。就在这一刻，他的双眸之中猛然一惊，怔怔地盯着路飞。怎么可能？什么？你说的那人应该叫冯德奇。你认识？见过。那么他在哪？告诫呢？是不是长得很黑的一个胖子？你也认识？卷头发，一只色猪，应该是了。原来是他，很有实力的一个人。听说很多人都要给他面子，马家帮的人也不敢得罪他，因为他有一个很牛掰的老婆。他老婆的哥哥是缅甸那边的一个将军，权势很大，克钦人。跟缅政军打仗来的呀？是。怕了吗？没那个本事就不要吹牛。再牛也是缅甸，又不是国内，我有什么好怕的？不过看样子你对这个冯德奇好像很仇视。也对，毕竟他坑了你爸三千万。那跟我没关系。菊林说话的时候，眼睛已经有些红了。见状，路飞愣了一下，他立刻就明白了，这个小姑娘跟这个冯德奇还不是一般的仇恨。能找到他吗？应该没问题。谢谢。你就这么走了吗？我要的报酬呢？没问题，你开个价，合理，没什么问题。我不要钱。那你要什么？我想让冯德奇嘎，你能做到吗？犯法的，我不做犯法的事，你换一个。不换。如果你了解这个人，你会觉得他嘎上一万次都不嫌多。抱歉，我找他是想让他帮忙，而不是跟他结仇。你的要求我做不到，这是给你的，谢谢你给我提供的信息，这是你的报酬。路飞直接给了一百万的支票给他，徐林顿时瞳孔一缩。这钱你拿着，这些男人的事最好别再参与了，有生意做就做吧，过好日子就行了，别想着报仇这种乱七八糟的想法。你爸都不过他们，你也一样，知道吗？路飞的话，徐林根本没有听进去，而是怔怔的看着那一百万的支票，他以为路飞会给几千几万块钱就已经很多了，他就说了两句话而已。没想到路飞直接给了他一百万，突然之间，一个很重要的信息在他的脑海里回荡着。如果真的是他，这点钱对他来说肯定是九牛一毛。我不要钱，你说话不算话，还是不是男人？晚上到了利瑞，找了个酒店住了下来。进了酒店房间，徐林又跟上来了。他把房间就定在自己隔壁。路飞看到他的时候，不禁摇了摇头，看样子这女的是赖上自己了，没道理吧？陆哥，要不要把他打发走？算了，你怎么打发？恐吓、威胁，明天早一点走就行了。好的，陆哥。怎么是你？大半夜跑来干嘛？我想跟你聊聊。没这必要吧？你了解我是什么人吗？不知道这样跑进一个男人的房间非常危险。你连我是谁都不知道吧？不重要，可以请我喝一杯吗？不可以。小气鬼，那我请你。你到底想干什么？我说过，我不可能帮你。你要是真想弄冯德奇，拿着一百万去找两个杀手，也比在我这墨迹的强。我好看吗？你这又是何必呢？因为我没别的办法。你根本不知道我那个时候有多么的绝望，你不知道。虽然我不知道你说的是什么，但我知道你一定很痛苦。不过你让我嘎人，我的确办不到。犯法的事我不会干，而且我找冯德奇有很重要的事，知道吗？如果你不帮我，我就全世界的喊路飞没嘎。徐林认出了自己，这是他没想到的。他已经乔装过了，特意留了很久的胡子，戴上了眼镜，就算没整容，不注意的人一般不会认出自己。可是刚回国的第二天就让人给认了出来。你想要嘎我灭口吗？也对。如果让所有人都知道路飞还活着，对你来说一定是一件头疼的事。你真是大胆，什么时候认出我的？刚刚认出来的。一开始徐林当然也不敢确认，就算仔细看也只能觉得相像。直到刚刚他说出这句话，路飞如此大的反应，他才确定眼前的正是那个身价千亿、差点颠覆钻石行业的传奇人物路飞。你还挺有心机的。过奖。我们似乎是第一次见。第一次见，不过你是一段传奇，让人印象深刻。有幸我关注过你，你不怎么上镜，看来我还是得小心谨慎一些。你的嘴巴最好闭紧一些。没问题，只要你答应帮我搞冯德奇，我就什么都不知道。你为什么一定要搞搞冯德奇？他把你全家了。你的问题很没有礼貌，陆先生。你只要答应我搞搞冯德奇，我一定守口如瓶。如果筹码不够，可以加上我自己。答应我什么都好说，不答应你，陆先生明天一定上报纸。你知道吗？我最讨厌别人威胁我。我也不想，但我没有别的办法。我知道你看不上我。听到这话，路飞直接无语了，他都不知道说什么好。其实话说回来，他是不怕自己还活着的消息公布出去的，可是影响到底不好。他可以一走了之，但国际舆论呢？所以他还是不愿意让这样的事情发生，很麻烦。我不知道冯德奇是一个什么样的人，等我接触过这个人再说。而且我找他的确有事，先办完我的事，明白吗？我可以等。你可以回去了。我会留在你身边。你觉得合适吗？可是，如果你做完自己的事跑了怎么办？而且男人嘛，你对多少男人说过这种话？好歹是一个千金小姐出身的人，只有你一个，而且也只有你才有资格。行。
你要跟着就跟着，现在可以出去了吗？好吧，什么时候改变主意可以告诉我。第二天，江龙就打听到了冯德奇的位置，并且知道他整天来这会所玩，于是几人就在这等着偶遇。冯德奇每天晚上都会来这里玩，然后上楼顶打牌，跟几个老板玩扑克。没有珠宝街那边的人吧？没有，他们不是一个路子的，玩不到一块去。算起来，珠宝街那帮人都还算正经人。这冯德奇有点黑手的意思。那就行，遇到什么事都不要乱说话，知道吗？你要是敢坏我的事，我会让你知道什么叫残忍。我不会的，你只要答应承诺我的事就行。不一会儿，一个肥头大耳、一身肥肉的中年黑胖子捧着肚子，在几个保镖的拥簇下，迈着二五八万的步伐就走了进来。这不是冯总吗？听到有人叫自己，冯德奇停下来，奇怪的看着路飞。冯总，你不认识我了？咱们之前还一起吃过饭呢，吃过饭，跟老子吃过饭的人多了，你哪个？哎呀，冯总是大人物，对我没印象是正常的。我小齐以前在你那玩过石头，你有事？没事没事，我最近手又痒了，想玩石，不知道冯总那玩石店还开不？开？为什么不开？要玩明天赶早去告解。没问题，冯总这是去哪？上去玩两把，有兴趣吗？哎呦，冯总，你是不知道，我这个人就喜欢耍钱，一天不耍浑身难受，回来之后找个打牌的地方都没有，闹心。小子，一千底玩得起吗？小意思，小意思，有钱就行，一起吧。冯总经常来这吗？都是老朋友，闲来无事，随便玩一玩。齐老板现在在哪里发财啊？我呀，现在漂在海上做运输的。海运啊，这玩意来钱快啊，哈哈。也没几个钱，不过一年十几个亿还是能挣的，小生意。听到这话，冯德奇心里猛然咯噔一声，一年十几个亿还小生意？怎么了？这玩意挺赚钱的。嗨，钱是赚了点，但是苦啊！一年到头在海上，跟坐牢一样。这不，好不容易停下来，到这里转转，不像冯总自由啊。呵呵，那倒是。于是路飞化身大水鱼齐总，上去跟冯德奇几人玩游戏，什么兔女郎的。期间，一个服务员得罪了冯德奇，路飞见他眼熟，就下来一问，居然是孙一健，将来 PA 人寿 CEO。PA 人寿是华夏后期三大保险大亨之一，到了后期，在孙一健的统筹之下，已经成了保险界的领头羊，还成立了 PA 银行。天知道这家伙年轻的时候，是一个在这里被人欺凌的穷小子。人重生成了亿万富翁，却有人合伙瓜分他的财产，且看他如何强势拿回属于自己的东西。你就让赖长青自己在那吗？没事，该装的也装了，剩下就是让他们赢点小钱。你先回去吧，宝贝，大家喝多了，你一个姑娘家在这不合适，而且我很不喜欢女人扒着我，明白吗？我知道你看不上我，我也没想过跟你发生点什么事，你只要记得答应过我的事。有涛子的消息吗？还没有，不过找涛子要找冯德奇干什么？而且那块紫水不一定就真的是假的吧？是为了搞周树阳和吴兆红那帮人，二百亿，我要让他们全吐出来，顺藤摸瓜，把造假的人挖出来。你多找点人，我怕涛子走极端。明白。一直到晚上十一点，路飞几人推脱有事，就先离开了。在会所门口遇到了刚挨揍的孙一健。金总，您被人欺负的滋味不好受吧？孙一健本来还能压抑住心头屈辱，这一刻有点绷不住了。人就是这样，有时候受了天大的委屈与屈辱，独自一人，他咬牙也能扛下来，但一定听不得别人安慰，因为真的会绷不住。不要觉得委屈，你一定要相信，这是最好的安排。既然出现在你身上，你就要相信你一定可以承受，你也要感谢那些给你屈辱的人，因为他们是鞭策你向上的动力。嗯，谢谢齐总。我不信齐，那是我不相信他们，随便编的。其实我姓陆。孙一健愣了愣，他不明白路飞跟这些老板在一起，为什么要用假名字？陆总。愿不愿意跟我去湘江？陆总，这别紧张，我是看到你就想起了原来的自己。你跟我一样，身上有一种坚韧不拔的气质，永不服输的精神。将来你一定能成为我的左膀右臂。孙一健看着路飞，他很想问你是怎么看出我的坚韧不拔和永不服输的。路飞也是胡吹瞎闹，在自己脸上贴金呢。他跟孙一健可不一样，他的以前跟孙一健相比，简直是萤火比皓月，不是一个量级。跟着我，你能发挥出你所有的才能，走向人生巅峰。抱歉，我不想离开利瑞。为什么？你在这里的待遇很高吗？他们看你多少钱？一一千二，一千二你就留下来了，跟着我，我看你一万二。听到这个数字，孙一健也没想到，惊愕的看着路飞，他感觉自己是不是遇见骗子了，给自己开一万二。你在犹豫什么？我在湘江有一个投资公司，想请你去打理打理。我知道你自己也在自学金融，你应该要把自己的才能放在应该用到的地方。利瑞这种地方，金融太落后了，而且你一个大专生想进金融公司，怕是不太可能。突然之间，路飞把孙一健的底细都兜了出来。孙一健满脸的不可思议，他不知道路飞是怎么知道自己在自学金融的。他上学学的是机械一体化。不用惊讶，我是怎么知道的？这不是重点。虽然我不知道陆总怎么认识我的，但我不想离开利瑞。我实在想不通你有什么拒绝的理由。谢谢陆总看得起我，谢谢。既然你坚持，我也没什么好说的。不过你要明白。
机会不是什么时候都有的，这是个物质的时代，有钱才有尊严的。只要有钱，你回过头来再想做一些事，就会简单很多。想通了，随时打给我，我很欣赏你。谢谢，谢谢陆总。我跟上面那几个是不一样的，明白吗？明白。那陆总，我就先回去做事了。去吧。龙哥，你去查一查这个孙一剑，看看他为啥放着一万二的薪资不要，去做个一千的服务生。呃，这个年轻人有那么重要吗？当然，他是个高手。行，我去办。既然路飞选中的人，他一般都不会插嘴，因为他知道路飞看人有点准。走吧，回酒店，然后明天去冯德奇那玩石头，演得像一点。那要是真开到货呢？真开到就赚钱呗，过几天再来。第二天一早，路飞还没起床，冯德奇的电话就过来了。昨天晚上他们互相留了电话。齐总，不是要来我店里玩吗？咋不过来啊？嗨，谁他娘这么早起床？好不容易睡一会懒觉。我一会儿就到，我要大货，大货知道吗？知道知道，直接来我仓库。齐总，你看，这可是正宗的帕杆大料，市面上你是看不到的，只有我这有。给看看有没有赌头。赖长青点了点头，然后拿了个手电筒对着石头一顿看。赖长青已经不是以前那个看石头会流汗的赖长青了，玩是三分眼力，七分运气。正常的情况下，赖长青能把这三分眼力用到两分。帕杆的料子毕竟不多见，所以他只能凭老父亲的经验去判断。当然，其实看帕杆料子，凭经验是完全不够的。老板的确是怕杆料，皮很厚，水肿高，透光性强，可以堵高率。不过就怕有水沫子。无所谓了，玩的就是个刺激。冯总啊，开个价吧。难得的怕杆大料，堵高率。我跟齐总是朋友，一口价三个亿。如果齐总觉得高的话，咱俩可以合股，咱一人一半。看不起谁呢？就这点钱还合股？我就说说而已。不过话说回来，搞石头赚钱呢、啊，一动就几个亿，哪像我给人家运货，一吨才收一千多。呵呵。齐总的生意是天天有，这才是长久生意。而且再免的运石头是很危险的。倒也是，那咱们开切，没问题。把你账号发我，我让人打钱。好，好，好，放心，齐总，出了料子我收。好说，好说。说着，冯德奇的人就准备下刀子了。路飞拿个电话打给了童小军，在那咋呼呢？啊，对对对，给这个账号里打三个亿。三个亿，路飞，你脑袋进水了？你给我的钱我都还贷款了，哪还有三个亿啊？什么？你住院了？要不要紧啊？不是，你是不是喝假酒了？行吧，那你注意身体。就这样。哎，别切了，管家婆住院了，打不了钱。怎么了？这是？我国内的个人账户是我老婆管的，我老婆住院了，暂时打不了钱。这？对了，你有瑞士银行账户吗？这，齐总，我就在国内混混，哪有什么瑞士银行的账户啊？那就不行了，你啥时候也在那边开一个，方便？呃，回头我考虑考虑。算了，改天吧，改天吧。见路飞要走，冯德奇眉梢皱了皱。他再想要不要让路飞先开，反正人在这，跑不掉。而且他能看得出来，路飞绝对是个特种土豪，不差钱的那种。跟这种人打交道以后，肯定还有的赚。嗨，齐总，多大的事啊？你先玩着，钱的事回头再说，不打紧。那怎么行？我这个人不管是做朋友还是做生意，都一板一眼的，哪有不给钱先开货的？没这个规矩。哎呦，齐总，咱们谁跟谁啊？又不是玩这一回，三两亿我老冯还没看在眼里。冯德奇心里这会儿想着，先给你玩一次。看看你手下人的眼力，如果眼力一般，那以后就有的是机会宰。这第一回嘛，他自然是要用真货的。那怎么好意思啊？嗨，没什么大不了的，我还能不信任齐总吗？齐总做大生意的，不可能赖我这点小钱。那咱们先玩着，等我婆娘回去了再给你打钱。没问题，没问题，说不定齐总运气爆棚，开出个玻璃种出来，我还得给齐总钱。哟，你看你这话说的，搞得我都有点不好意思了，有点丢脸。嗨，没事没事，那个谁，开切吧。行吧，那就先玩着。老板，怎么切啊？这么大块石头，直接拦腰一刀，有什么好琢磨的？有没有货一目了然？我这个人就喜欢爽快，一刀见分晓。好嘞。随着切刀嗡嗡作响，那师傅一刀下去滋溜着，石磨乱飞。冯总太吵了，炸耳朵。走走走，到边口喝茶。我在国内的时间少，每一次回来都感觉家里大变样了。冯总有什么好项目跟我说说，我这钱放银行有点浪费，做做投资我觉得不错。走走走，喝茶去。说着，两人坐到旁边去喝茶了。而冯德奇的注意力跟路飞一样，已经不在石头上了。路飞既然有兴趣投资，他觉得可以跟他聊聊。齐总，你要是想投资，投旅游业啊，我最近就在搞这个项目。咱们云省风景好啊，以后一定是旅游胜地。可以啊，这里的确风景好，国内发展的也越来越好，老百姓有钱了肯定要到处玩玩的。冯德奇其实一直在想办法做自己的产业，他的目标就是旅游业，同时也在做一些其他产业的投资，因为他不想吊死在一棵树上。不过话说回来，这旅游行业回本很慢的吧？不慢，其实做旅游能赚几个钱，主要是带团。咱们把人带进一些当地的店里住宿，买东西拿抽成，出来旅游的都是有点钱的。没钱谁出来旅游啊？
，而且我们这可是翡翠之乡，来利润完，谁还不带块玉回去？这里面的利润可大着呢，随随便便搞一些玉，卖个三五千一块，这能行吗？行，有什么不行的？那些人懂什么教育？拿块玻璃给他们看，他们都看不明白。齐总，你要知道，那些过来旅游的人，花的就是个门面钱，看他们研究个半天，其实压根不懂行，随便忽悠。你这脑洞真是开的不小。路飞想着，后期的旅游团带人，什么强制消费，是不是冯德奇带的头？这家伙也挺厉害，让齐总见笑了。不过旅游行业的确是潜力巨大。就今年利瑞这边的统计，就比去年人数上涨了 30% 明年预计会更多。只要有人过来，那都是钱。我这个人就喜欢钱，嘿嘿。那齐总头点，没问题，回头我了解一下。呵呵，好，好，好。时间一分钟一分钟过去，大概过了二十几分钟，那块三百公斤的料子终于被拦腰而断。而赖长青第一个冲上去看石头，手不停的在石头表面上摸来摸去，涂来涂去。看到赖长青的动作，路飞知道完事了，切开了，走，冯总，咱们去看看。说着，两人站起身朝场中央走了过去。来到场中央，他们看到那个切石头的师傅，脸上的表情满脸惋惜。怎么样，有没有切到货呀？老板垮了，切了个砖头。哎呀，齐总，今天手气不佳。嗨，多大的名堂！今天不加，明天再来，赌十嘛，有输有赢都正常。冯总，不担心我不给钱吧？怎么会呢？走走走，我请齐总喝酒去。行，喝酒喝酒。长青，走了，喝酒去了。不对啊，老板，这不对。不对，什么不对？石头不对。我对石头研究的虽然没那么透彻，但一些怕擀料的特征我还是能分辨的。刚刚我看料子是带着底光透着淡绿，就算没有料也不至于一点也没有，水墨都没有，而且切出来的粉都是牙膏和绿豆粉的味道。啥玩意？路飞装作不知道，冯德奇听到这话差点炸毛。兄弟，你说啥？说着，冯德奇看了一眼切石头的师傅，师傅一脸的茫然，他根本没注意到啥情况。他急忙蹲下身来，抓了一把泥放在嘴边闻了闻，两眼一瞪：“这不可能，这牙膏和绿豆粉哪来的？”问你啊，冯总，我把你当朋友，你就拿牙膏来糊弄老子，行？你有种？不是的，齐总，这他娘不是我的，这块石头不是假的。我这是正宗的怕擀料子，怎么可能有牙膏呢？不可能，绝对不可能。冯德奇肯定是想过要坑路飞的，不过绝不是现在，哪有第一次做生意就坑人的？最起码也要摸摸人家的底再说啊！你的意思是我眼瞎了，诬陷你了呗？那个不是齐总，我不是那个意思，但是我这石头真不是假货。你不用跟我解释，我他娘最恨别人骗我，损失钱是小事，一两个亿我真不在乎，但是被别人当傻子玩，丢人你知道吗？是是是，齐总，冯总，你的为人我还是很了解的。我不相信你会造假，谁也不会用假石头来砸自己的脚，不是？对对对，麦芽，齐总你说的太对了，我就是在不懂，也不可能搬石头砸自己的脚啊。那是谁造的假？这这石头真不是造假啊。那就没什么好说的了，走。齐总不能走，你还没付钱呢。我付你星星的钱啊！你他娘拿个假石头过来糊弄老子，还想要钱？得亏我老婆今天没法打钱，要不然老子就成冤大头了。姓冯的，你他娘小心点。话说到这里，已经有点说不过去了。冯德奇突然就意识到了不对劲，然后看着赖长青，又看看路飞，目光突然变得生冷起来。他没想到，竟然会有人吃霸王餐吃到他头上来了。冯总，你笑什么？齐总，我这石头不可能有假，是不是假石头我比你清楚。我不知道你是从哪冒出来的，也不清楚你是什么目的。但是切了我的石头就要付钱，要不然你怕是走不出利润。呵，冯老板还真是霸道，怎么拿一块假石头就想要钱？是不是假石头？齐总心里清楚。齐总，你把钱付了。今天的事我就当没发生，以后咱们井水不犯河水，否则你怕是走不出这个大门。从来没有人敢在我这里搞事。冯总，你说你石头没假，怎么证明？不需要证明，我说它是真的，它就是真的。冯总，你要是这么说，你还真拿不到钱。你试试。这时这边的仓库来了几十个人，每个人手里都拿着家伙，而江龙他们只是淡定地抱着手臂，不动声色。吓唬我，冯老板，你的手段也太低级了一点。低级的手段往往能取得最好的效果。不是吗？而且齐老板的手段不见得有多高明。一句话，把钱拿过来，我不找你麻烦。人重生成了亿万富翁，却有人合伙瓜分他的财产，且看他如何强势拿回属于自己的东西。一句话，把钱拿过来，我不找你麻烦。我知道冯总不是那种坑朋友的人，也可能你被人耍了也说不定。我讨厌的是造假的人，这样你把造假的人交给我，我给你钱。我说了，这块石头是真货。我不信。我想起来了，几年前我混利润的时候。听说过一个姓冯的老板坑了一个小老板三千万，这姓冯的老板就是你吧，冯总？听到这话，冯德奇愣了一下，眼神似一条毒蛇看向赖长青。他的确坑过不少人，不过没人知道，因为他们看不出来石头的真假。他记得只有一个徐景年看出来了。我都不知道你在说什么。姓冯的大老板在利瑞，只有冯总吧？你要是再满口喷粪，
，信不信我拔了你的牙？长青，没有证据的事不要乱说。我觉得冯总不是那种人，不过冯总对人蒙蔽还是有可能的。冯总，我信你，我跟你也没什么恩怨，更不想跟你有什么过节。不过我这个人还是很痛恨别人骗我。你把造假石头的人找出来，钱我给你，你不放心，我可以留在你这，你也不要随便找个人来忽悠我，要不然钱就没有了。听到这话，冯德奇再傻也听出来了。路飞的目标是背后造假石头的人，不是他。这是块真石头，钱不是他一个人的，背后还有他老婆、他大舅哥。要是没了会很麻烦，除非他自己贴。这可是三个亿。你到底是谁？想干什么？我刚刚说了，我最痛恨别人骗我。不过我信任冯总，你把造假的人找出来，钱我一分不少的给你。三五亿在我眼里根本不算钱。你真是有种，把主意打到我头上来。冯总，说话客气一点，我敢这么做，自然有把握。而且就你这大猫小猫三两只也留不住我，三个亿虽然不算什么，但我觉得你大舅哥应该不会那么轻易就算了。你们都出去吧。说完，一群人全都出了仓库。齐总，你听说的那都是谣言。冯总，咱们还是说些有用的。冯德奇顿了顿，他知道瞒不住了。好吧，我承认。不过我只有中间人的联系方式，至于鬼手本人，我从没见过。每次在肥羊，都是他们把货送过来。如果你想拿石头，我可以平价给你，但你想见到鬼手是不可能的。冯德奇觉得路飞过来根本就不是找麻烦的，他应该是听到有假原石这条路子，跟他一样想宰肥羊。而且他认为路飞有钱应该不是装出来的，这种人的圈子广，有钱人多，憨比也多，宰起来猛，肉自然就多了。齐总，咱们名人不说暗话，你给我个底，你是不是想拿石头？如果只是做生意，我来跟你做，但你想找鬼手，根本不可能。别说是我，跟我对接的人也没见过鬼手。其实我只是个圈外人，不过我听说就算是圈内人，只是听说过鬼手这个人，没有人真的见过。路飞看着冯德奇，眯着眼睛，他在考量冯德奇说的话是真是假。他本来是想通过冯德奇把造假的这个人挖出来，但看样子没那么简单。如果不能拿捏源头，他做什么事就会受制于人，会很被动。如果他大量要货，被人给坑了都不知道找谁去，找冯德奇不可能的。我要做的生意很大，你担得起吗？齐总，这个你放心，我担不起，还有我老婆，我老婆担不起，还有我大舅哥，咱们一起发财，人人有钱赚，就没什么问题。行啊，把中间人约出来聊一聊。放心，该你赚的钱我不会少你。那三个亿暂时放在我这，我害怕被人骗。这这，齐总，我需要跟我老婆和我大舅哥交代，他们脾气不好。有多不好？你让他们过来找我，这阵子我就住你家。听到这话，冯德奇依然皱着眉头，不过他还是点了点头。既然人在这，钱应该就跑不掉。那齐总，请吧。冯德奇自然不可能把路飞带到自己家，因为他家里住着一只母老虎。但因为冯德奇的赌石店货源都是蔡娟弄过来的，而且里面的很多人都是蔡娟安排过去的，所以当石头被切了之后，蔡娟第一时间就收到了消息。钱呢？我他娘问你钱呢！冯德奇做其他生意是背着他老婆的，特别是卖假石头的事。一见到蔡娟，冯德奇头就大。他实在不想见到这个母老虎，但又不能不回来，也不敢把蔡娟怎么样。毕竟他后面还有一个在缅地做将军的哥哥。过几天钱就会回来。任老板有点特殊情况。什么他娘特殊情况？冯德奇，那是三个亿，你说赊账就赊账，我相信你原码的。你不要骂我娘。骂你娘怎么了？三个亿，冯德奇，你胆子怎么这么肥呢？你瞪我干什么？冯德奇气得咬牙切齿，他真想一巴掌把这只母老虎呼在墙上抠不下来，可是他不敢。他娘的，懒得理你，疯女人！我问你话呢，钱什么时候回来？钱钱钱！你他娘一天到晚就知道钱，别烦老子，你再比比歪歪，老子真抽你！抽我，冯德奇，你翅膀硬了是吧？你他娘能有今天都是我大哥捧的你，你算个什么东西？抽我，来来来，你抽一个试试！你他娘的！懒得跟你见识。蔡娟变成这样，其实不是没有原因的。算起来，冯德奇比蔡娟大了十多岁。冯德奇快五十了，蔡娟是他第二个老婆。蔡娟能看上冯德奇，第一个是因为冯德奇当时生意虽然失败，但毕竟还有自己的圈子，有利用的价值。第二个，他想定居在华夏，缅地女人嫁过来就能入华夏国籍，能两头做生意。而且他也喜欢华夏这个地方。一开始冯德奇还不错，很老实。但是有钱之后就到处找女人。蔡娟不服冯德奇，他觉得冯德奇能有今天都是靠他的关系，因为这个两人都不知道掐了多少回。这会儿，路飞在冯德奇安排的另外一处别墅住着，有十几个人看守。路飞是不会走的，就是冯德奇让自己走，他都不会走。而且十几个人在江龙他们眼里真不够看的，他想走谁也留不住。陆总，如果找不到鬼手，肯定会受制于人，咱们还是得想办法找鬼手。别墅里，赖长青思考着，他已经知道路飞要干什么了，确认涛子被坑是假，想要利用假石头坑人是真，不过想要拿假石头坑几笔问题不大，但却坑不死人，特别是周树阳和吴兆红他们，他们手里有钱，的确要把鬼手找出来，不然一旦出问题，损失可不小。这几天看看什么情况再说，而且光拿到石头还不行，还要想办法大量的卖给他们，这是个需要好好考虑的事。而且他们买回去以后会怎么处理，是一个很大的问题。原来陆总已经在想这个事了，的确是石头卖给他们，他们如果二度出手给别人，相当于没坑到，所以不仅仅要让他们把石头买回去，还得烂在他们手里，这样才行。
，太太，你不能进去，滚开！看到一个陌生的女子气势汹汹的冲进别墅，路飞他们都是一愣，这女人哪来的？好凶！谁是齐老板？你哪位啊？我是冯德齐老婆蔡娟。原来是冯太太，冯太太找我有事吗？我是来跟你要钱的，那三个亿。这是我跟冯老板之间的事。我是他老婆，还有石头也是我的，你切了石头不付钱，有这种好事？如果你是来说这个的。抱歉，我得休息了。我想跟你单独谈谈。路飞有些莫名其妙，这冯德奇老婆找自己谈谈，还是单独？谈什么？自然是生意上的事，你一定感兴趣。行啊，龙哥常请你们先出去。冯太太现在没人了，说吧，谈什么？你是不是想宰肥羊？冯德奇跟你说的。你不用问我是怎么知道的，我就问是不是。是又怎么样？不是又怎么样？是的话，你就不用找冯德奇了，可以跟我合作。你们两口子，这不是一样的吗？不一样，我跟他早就没有感情了。他现在一直在想办法在外面做生意，想摆脱我，想离婚，门都没有。就算离婚，钱也都是我的。啊，这是你们夫妻之间的事，与我无关。当然有关系。他以为自己偷偷摸摸的把钱挪出去投资，再偷偷摸摸的把资产转移给他小情人，以为我不知道。我告诉你，他参与的所有生意我都知道。齐老板，你跟我合作，要远比跟冯德奇合作稳定的多。我可以做到他做不到的事。你应该听说了，我娘家在缅甸势力很大。的确听说了，所以跟我合作是你最好的选择。冯太太，你这样让我很难做呀。本来我跟冯总已经谈好了的，这突然变卦，言而无信，以后传出去就不好了。齐老板还会在乎这个？赚钱才是王道。你说的有道理，不过我为什么一定要跟你合作？我刚刚说了，我可以做到冯德奇做不了的事。比如呢？我可以给你运货。你知道，在缅甸运石头是非常危险的，有我帮你，没人敢碰你的货。冯太太，这些只要花钱就能搞定了，只要有钱，有的是人给我卖命。但是依然不安全，现在不同以前了。以前进缅甸的人少，竞争小，但现在就多了，土匪也很猖獗，有军队护送。齐老板不觉得更安心吗？你可以花钱，不过如果有人刻意安排。依然有风险，人嘎了倒没关系，货要是丢了，你的损失谁来承担？现在缅甸政府在跟我们克钦谈判联邦制，到时候我大哥就是正规军，以后你在缅甸做什么都很方便，不是吗？我一看齐老板就是做大生意的人，想跟你交个朋友，齐老板不会不给面子吧？你说的，我好像已经有点感兴趣了。蔡娟愣了愣，路飞的意思是，你说的我有点兴趣，不过还不够。那齐老板对什么还感兴趣？我对鬼手这个人比较感兴趣。齐老板做生意一吃到底是不对的，我只是单纯的对这个人比较感兴趣。鬼手只是一个代号，从没有人见过。行吧，当我没说。不过跟你合作也没什么坏处。我也是这个意思。如果我要拿石头，怎么交易？一般都是跟中间人交易，给了钱之后，对方给地址，我们自己去运。交易地点在缅甸，具体位置每回都不一样。还挺小心的嘛。不过我是要做大生意的人，要的量很大，我怎么才能确保拿了货之后不出问题呢？齐老板，这点你放心，做这行生意的人都是很讲诚信的，他们只负责出货，其他事一概不问。这一点我敢跟你保证。你似乎对他们有一点了解吗？至少要比冯德奇知道的多。我听说前一阵子缅甸公盘上的那块十吨重的紫水是假的，这个事实不是真的。你听谁说的？道听途说而已。不知道你听谁说的，不过说这话的人肯定不怎么懂行，把假石头送上公盘那是不可能的事，做这行谁不是小心翼翼？跟政府的人打交道，那不是自己往枪口上撞吗？虽然石头做得很真，但到底是假的。切开来之后细心一点，肯定能发现问题。到时候要是查出来，麻烦可就大了。所以你说的是不太可能。如果我要一块三百公斤的石头，大概要多少钱？八百万美金，到华夏境内的话，一千二百万。一亿这么贵，我请你加一块真石头才三亿。你可能不了解行情，这还是我评价出给你的。正常的情况下，我也要抽走两成。如果你觉得我报价虚，你可以问问冯德奇给你报多少。我信你，那就先来一块看看，不用到国内，就在缅甸交易，让我先看看成色。现在就要？对，现在要。你给我留一个账户，明天我把钱打给你。蔡娟看着路飞有点奇怪，她没想到路飞答应的这么爽快，说要就要。你的辛苦费我不会少，只要货满意，钱不是问题。好，那我就去安排了。不便宜啊！
有点费钱。没想到假石头的价格是真石头的三分之一这么多。如果砸大价钱进去，要是提前被人给捅娄子，要是大亏的，想要把事情捏死，得把关键人物抓在手里才行，还是得找到鬼手啊。第二天一早，冯德奇就约好了他这头的中间人，在告解见面。中间人叫黄茂才，冯德奇看起来倒还算精神，而这个人像是几年没洗澡，邋遢到不行。黄老板，这就是我跟你提到的齐老板。就你啊，要石头，知道规矩吗？什么规矩？冯德奇，你没跟他说啊？齐总，先前后货，这是规矩。没问题，只要货好，钱不是问题。有钱就什么都好说，要多大的？一百公斤，多少钱？冯德奇，你他娘不说是个大老板吗？一百公斤，就这，这种小生意以后别他娘来烦我，我他娘还以为多大个老板，死气白咧的拉我过来，耽误老子泡妞。黄茂才说话没有一句是不带脏字的，让人听着很讨厌。路飞更讨厌，他很不喜欢这种没礼貌的人。五百万美金，要不要？要就给钱。五百万，这大黄真他娘黑！三百公斤的蔡娟才给宝八百万，国内还是国外？国外。听完路飞笑了，觉得这人就是把他当大水鱼了。你他娘笑什么？太贵了，我买一块真石头不过也就八百万，我还得承担风险，不划算。那你他娘说多少钱？黄老板，谈生意就谈生意，好好说话。我他娘就这样！路飞深吸一口气，冯德奇见路飞脸色不太对，急忙打圆场。那个齐总，老黄这人他就那样，别放在心上，别放在心上。说那么多有屁用啊？要不要啊？我考虑考虑。你星星的，耽误老子时间。冯德奇，你说的呢？新鲜的。有有有，我马上安排。